。大哥，每一次你叫我过来，都有一些你已经决定好的事儿要告诉我。有什么事儿你就快说吧。这是纽约曼哈顿音乐学院预科的材料，你填完明天给我。曼哈顿音乐学院，我记得有些人说过呀，人年轻的时候一定要在。纽约待一段时间，我怎么能不满足我最亲爱的弟弟呢？哥，太棒了！我要去美国了，<笑>我要去学音乐了，我要去纽约了。<笑>终于开始了，对吗？你说什么呢？我清楚，你动我的部门，动我的位置，消除我的公司的影响力。在这个时候支走他，你就是不想让他看到未来你我之间发生的不愉快，对吗？你不觉得子车有点变了吗？是啊，变化挺大的。可是，无论他怎么变，即使变成另外一个人。他都是善良的孩子，从来没有伤害过任何人。他甚至是个为了保护别人，牺牲自己性命的傻孩子。这段时间，我也想明白了，我也想试着了解他，了解他的过去，他曾经是谁。是什么样子？我只知道，他是我的儿子，子车。其实有时候，我挺疑惑的，也很迷茫。虽然我不知道你疑惑什么，但阿姨想告诉你。无论什么时候，都要问问自己的心，是不是那样排斥和抗拒他？这儿是骗不了自己的。又是这家伙，敢不敢跟我比试一场？比什么？唱歌、演戏、跳舞，随便你挑。好，那就跟你比身手。你确定？怕你输不起。
不得不说，风景的眼光不错。风总监，听说你不看好我？不是不看好。而是非常不看好。我会证明给你看的。好啊，最好凭借的是你自己的实力。如果凭的是你哥，我只会更看不好你。皇家冒险，我演定了。你还好吗？为什么要把我换掉？是不是我哪里做的不好？如果是的话，你告诉我，我会做得更好。云秀，你要相信你自己，你没有任何地方做的不好。之所以这样，只是因为那个人是利瑞的弟弟。我知道了，你真打算就这么算了吗？不然呢？我宁愿看到你像原来一样跑过来质问我为什么拿走了你的角色，也不希望看到你现在逆来顺受的样子。到底发生什么事了？你怎么会变成这个样子？你觉得我应该质问你？那是因为那个时候我并不信任你，而现在我知道，如果有可能为我争取，哪怕只有一丝希望，你都会拼命的为我去争取。所以现在失去了这个机会，我相信你一定为了我去尽力争取过。是谁给秦楚的权利？把云修的机会给了厉霄。厉霄是谁？你不是不知道。我就这么一个弟弟，他做什么，我都会支持他，更何况是一个角色。所以说，任人为亲，就是你管理 ESE 的宗旨吗？对厉霄，我就是这样。机会有很多，不止皇家冒险这一个。这个机会对厉霄来说不过是一次玩票，而对云修来说，却是他上升期至关重要的一步。哼，在这个圈子里，没有谁是所谓的天生演员，靠的是钱和人脉而已。从这个角度讲，厉霄得到这个角色，理所当然。至于云修，我也说，机会多的是。我再让秦总给他安排别的就是了。秦总
，又是秦总，你是不信任我吗？我跟他之间，你必须要做一个选择恢复的很好，你安心去拍戏吧，不用天天往这儿跑。妈，反正我这段时间也闲着，没事。怎么了？工作上出什么问题了？公司最近暂时也没有什么戏，我自己也不想乱接戏。所以，就想趁现在这段休息的时间，多陪陪妈妈。妈妈真的没事儿，你快忙你的去吧，啊！哎呀，你也得有点你自己的生活呀。妈，我现在陪您就挺重要的。这孩子，有时间吗？我现在终于发现，你身高高的好处啊！以前总会觉得你太高了，每次跟你说话的时候，头都要抬得很高，然后脖子就很酸。既然那么怕冷，干嘛还要来海边、啊？我不是觉得你的角色被抢了，心情应该会不好吗？所以想要带你来这儿散散步，谁知道今天风这么大呀、啊？谢谢。啊。不过，我没有因为被抢角色而难受，倒是现在冷得有点难受。对不起啊，我实在是太相信天气预报了。今天风真的很大。谢谢啊，这样感觉暖和多了。哦，听说你们 E S E 高层闹矛盾了，应该对你也挺有影响的吧？要不然我跟元宇说一下，让你一起来我们公司。既然选择了风景，我就应该无条件的相信他，等他。嗯，那我就勉强答应，你把风景也带过来吧。虽然我很讨厌他那个无所不能又很傲娇的样子。谢谢您留意，不过还是算了吧。我了解他，他是不会答应的。我也了解你，你可受不了没事就见到他。是不是？啊！
终于到了，今天趁剑剑不在，我一定要大吃一顿。快把口罩戴上，万一被记者拍到了就麻烦了。为了我最爱吃的烧烤，就算被记者拍到，我也在所不惜。哎，不行，快把口罩戴上，快戴上！哎，你再这样，我就大叫了啊！哎、小声点！你干嘛？小点声！今天咱们俩打赌怎么样？啊！干嘛呀？我们看一下谁先被认出来，先被认出来的那个人呢，就请客吃饭，怎么样？那万一要是没有人认出来？啊？呃，羊肉十串，这个五串，鸡翅，这个十串，这个五串，烤包子，叉烧五串。香菇，土豆是串，先这样吧，不够再点，谢谢啊。老板娘，点好了，谢谢啊。嗯。都来人这么多的地方了，就别这么紧张了。风景要是知道我跟你出来吃大排档，他肯定又要训我了。你这说话的样子真像个小媳妇儿。嗯、啊，老板，多放点辣。哎，好嘞。哎，来来来来来来来。你点的菜。谢谢啊。哎哎，云兄。五一，我我是你的粉丝，我是你的粉丝，可以拍张照吗？啊，这个。算谁买单？我我请客。你看，人家美女都说要买单了，你就跟人家合个影呗。来吧，来吧，来吧。嗯，好。谢谢，谢谢，啊。太好了。你看，还蹭到一顿饭。你没什么人认出来啊？我都说过了，要放松，越放松。也不会被人发现，我特别有经验。嗯
，你不会是想贿赂我吧？呃，不，不，不是，不是，不是来贿赂你，我是来备案的。你是不是做了什么对不起我的事情呢？嗯嗯，没有。事情是这样的，柳毅他知道我心情不太好，就带我出去散心了。结果散着散着，就散到了大排档。然后，大排档？啊，你和柳毅？啊。你们互相喂食了？哦，没没没没有，接吻了？嗯，没有没有没有，那有什么好说的？我我只是想提前告诉你，让你有个心理准备，怕你明天看到新闻之后会生气。啊，对了，我听说最近 ESE 高层内斗的很激烈，你没事吧？我能有什么事？即便是有一天我离开了，也会为你安排好一切，确保你在 ESE 的地位，也会让你能够全身而退的。我不是关心自己的前程，我是担心你。<笑>用不着你担心我，做好你自己的事情就好了。我就知道你会来找我。我也知道你会等我的。放心，我会让你做唯一的厨风，而不是小谢姨，更不是什么 The Legacy 的队长。嗯、冯总监，没人教过你进来要先敲门吗？我现在可以进来了吧？请进。这是我和你一人的比拼，没有明显的胜负，但我没输。所以呢？我要你亲自做我的经纪人。你好像会错意了。我只做我喜欢的艺人，他不会用资源去讲别人的角色。你就别耍小孩子脾气了，他不愿意带你，有的是人愿意带，你干嘛非盯着他呢？这是怎么了？是谁惹潇潇生气了？潇潇，青竹姐还真是卡哇伊呢。我和我哥说话，你就不会先敲门吗？李笑，你过分了啊！啊，没关系的。嗯、啊，潇潇，这不正在气头上吗？是因为风景不带你吗？虽然我忙是忙了些，但带你的时间还是有的。你说真的？当然是真的。就凭你这么好的形象，给我一年时间，保证让你大红大紫。好啊，我批准了，你可以当我的助理。你你，哥，你要是再继续听信某些人，你一定会后悔的。亲爱的。
这孩子被我宠坏了，别生气啊！放心好了，我不会生气的。他还是孩子。别看，别看，别看，这里都送来了。这怎么回事啊？哎呀，冯总怎么会来呢？冯总，冯总好。不是我发出去的，你要相信我。现在说这些有什么意义？虽然风景离开是迟早的事情，但是现在并不是最好的时机。那我们两个现在要怎么做？风景一定不会善罢甘休，之后一定有大动作。欢迎加入 E S E， 我要和你一起缔造属于我俩的娱乐帝国。从今天起，我将辞去 ESE， 一人总监一职。请问你辞职的原因是什么？请问是不是因为 ESE 董事长夫人接手了管理艺人的业务，从而制约了您的权利？狡兔死，走狗烹。没有信任的关系，不值得留恋。ESE 的大多数艺人都是由您一手挖掘和栽培的，请问他们会与您一起离开吗？您一手打造的组合 The l e x y 会跟随着您吗？有些事情，目前还在处理当中。有了明确的进展之后，我会通知大家。我看见新闻了，风景离开 E S E 这件事情必须妥善处理，一定要防止艺人追随艺人总监集体离开公司，否则将严重影响到 E S E 的声誉及利益。我明白。不管有什么办法，搞臭风景，让他永远翻不了身。记住。盯紧云修和楚风，不能让他们跟风景有任何联系，绝对不能让他们跟风景离开公司。所谓危机，危机，也就是说，在危险的时候才会有机遇。如果这件事情你办得好，风景的位置就是你的。夜色里的大多数艺人都是由您一手挖掘和栽培的，请问他们会与您一起离开吗？您一手打造的组合 The Lexy 会跟随着您吗？云修，我要见你。你找我来有什么事吗？风景自动辞职这件事情已成定局，如果记者问起来，你们知道该怎么做吗？啊，这个自然，李总请放心。现在正值公司上市的关键时期，绝对不允许再有这样的事情发生。李总，请你放心，这个事情我们一定办妥当。如果没什么事儿，我带一哥上通告去了。去吧。嗯。看来这次利瑞和风景他们两个势必要斗到底了。不管他们怎么斗。
我们静观其变就好。嗯哼。签了这份合同，正式加盟我的公司，成为我旗下的艺人。哈，我知道你在顾虑什么，因为风景的事情，你被 ESE 雪藏。但你如果要解约，相信 ESE 不会轻易的放你离开。所以，我帮你解决。不必，风景去哪里？我就去哪里，在他还没有确定去哪里之前，我不会跟任何人、跟任何公司签。杜飞，你没资格跟我说不。杜飞，你以为你有风景这座靠山就可以摆脱我了是吗？我告诉你，现在风景已经自身难保。你确定你还要继续跟着他吗？对，我跟定他了。我平生最恨的就是这种自以为是、不听话的人。你会付出代价的。哎，最近大火的一条娱乐新闻啊，并不是当红明星，而是 E S E 的艺人总监风景。现在，他和 E S E 董事长利瑞之间的斗争，承包了整个娱乐圈的头条，简直就是国际版的中国散伙人呐、啊！据说呀，他……您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。不行，不行！您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。也许，我们的机会终于来了。什么机会？现在风景跟利润闹翻了，肯定会离开 ESE。只要风景一走，我就是 ESE 的艺人总监了。到时候，最好的资源都是你的。你怎么了？这不是你想要的结果吗？没什么。楚风，你是不是有事瞒着我？没什么，就是最近发生的事情太多了，我心里很乱，不想再掺和这些罢了。放心吧，你什么都不需要管。只需要等我的好消息。嗯
为了什么？如果重生之后是冰河，雨或又为了什么？如果悲剧还傻。是谁能？